Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rumpi. ¿Sí con quién hablo? Hola, hablas con Miguel. Miguel. ¿Y qué edad tiene Miguel? Sí. Mira, tengo 43 años. 43. Así es. Ya. ¿Y? Ya, mira, te cuento. Eh, yo de chico estuve, eh, siempre me gustó mi prima, ¿ya? La prima, eh, la, la prima, la, la prima, prima, la hija no, de una hermana de prima. Maita. La prima, sí, pues la prima, la sobrina de mi mamá, pues, prima, prima, hermana, prima, hermana. Eh, y todo empezó con el pequeño morbo, ya ahora de adulto, de grande empezó el morbo de comerse a la prima y empezamos contactos telefónicos, el maldito messenger primero que todo, después con tanto contacto telefónico. Eh, todo esto empezó ya hace tres años atrás. Ya, resulta de que... Ya, pero espérate, eh, pero lleva ya años que te gusta la prima y hace tres años ya como que ¿qué? te fuiste a la red chica, sí. Claro, pues sí, pues de chico, a mí de chico me gustó la prima, pues cachai, mi prima, mi prima, y, y ahí yo me la jugué, pues yo dije, puta, ella está sola, supuestamente estaba sola, yo estaba separado, divorciado, eh, tuve un matrimonio de 11 años, llevo como 10 años ya separado, entonces eh, me divorcié el año pasado igual, y eh, resulta ah, en que te por el maldito eh. mensaje tuvimos contacto. Y ahí te entró no, la verdad con la divorciada, con la divorciada te entró la verdad. Eh, pero ella no está divorciada, se separada. Ella está separada. Ah. Pero tenía una pareja, pues eso fue lo que no me contó al principio. Pues. Escúchame, aquí voy yo, pues. Ya. Resulta de que ella tuvo una pareja y estaban separados distantemente dos meses. Ya, pues yo empecé a contacto con ella, pero ella no me contó al principio. Después de como el primer mes, ahí me contó que sí tenía una pareja y estaban relativamente separados hace como... Iban para los dos meses... Y yo ya me estaba de nuevo, como te dijera, me estaba entrando el juguito ya por la prima de nuevo, pues cachai, estaba jugándomela yo ahí, eh, y llegamos a la conclusión de que siguieron igual juntos, po. Y yo pasé de ser, de ser el primo amante, pues durante nueve meses. Yo era el primo buena onda, porque llegaba los fines de semana a la casa de ella, cachai, me presentó después a su pareja y... Y ya, oh, me presentó Espérate, pero yo... espérate, vos estabas ahí a la casa como el primo y después le comías la color, pero te pusiste a incursionar con la prima así a ponerle bueno, la cosa de los cuerpos. Sí, pues, de un principio, pues, de un principio, si te, te lo digo honestamente, de un principio, pues. Cállate que yo el, el fin de semana, compadre, llegaba a la casa de ella así, llegaba con unas carnecitas, una cervecita, un vinito, preparaba un asado, preparábamos algo, y yo le decía, oye Renato, ¿sabes qué? Anda, compraste las marraquetas para el choripán. Y mientras él iba a comprar las marraquetas para el choripán, a mí mi prima abrazaba la marraqueta y yo le ponía el choripán, pues compadre, ¿qué sabes, ¿eh? No mandáis a comprar las marraquetas, mira cómo son. Sí, pues cachai. Y es más, pues de repente, oye, Renato, nos faltan las cervezas, partía y nosotros métale beso, después llegaba, cachai, métale tirando con la prima, después llegaba Renato, cachai, y, y yo ahí, pues compadre, y nosotros cagaba la risa, así como que aquí no pasa nada. Ya, y pero te tienen que haber pillado, esta linda historia tiene que haber terminado en tragedia, por loco. No, no, si espérate, fueron los, los, los nueve meses fueron así, fueron piolas, piolas, nadie sabía, ni en mi, en, ni en mi familia, ni en la familia de ella, nadie sabía, po. Ni siquiera el, ni siquiera el, 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 el pues no, ¿cachai? Ni siquiera el renado ahí, po. En ese no, momento. pero obvio que no iba a saber, po. Ya, pues fueron nueve meses hasta que ya yo de amante, vos cachai, lo veíamos todos los días, andaba con ella en el vehículo donde trabaja ella, yo salía con ella para todos lados, yo soy maestro gafi, entonces yo salía con ella para todos lados, y resulta de que pasó el tiempo y ella buscó una excusa para terminar esa relación, po, con, con su sodicho... Ah, lo cortó al otro, lo cortó al otro. Cortó al otro, y yo me puse a vivir con ella en su casa, donde ella rienda, ¿cachai? No. Y así estuvimos como, literalmente, como cinco meses, cuatro meses. Además que yo antes era reventado y cuando yo me, me, me junté con ella, mi vida empezó a cambiar, mi vida ya dejé... Pero espérate, perdona, pero entonces la... cuando ya se va el pololo, ¿tú te hiciste como pareja de tu prima? Exactamente, exactamente. Yo ¿Y todo el mundo cachando? Pareja. ¿Pero todo el mundo ¿Ah? cachando? ¿Ya son, ustedes son pareja, la familia, vaya no, porque, para Mira, resulta de que yo vivía con mis padres, ¿eh? entonces eh, la mejor manera para poderme ir yo a vivir con ella... Fue que nos pusimos de acuerdo que ella me hizo arrendar a mí una, una pieza donde vive ella, porque ella vivía sola, con su perrito. Y resulta de que yo no dormía en la otra pieza, yo dormía todas las noches con ella, po. nunca tan pavo, tan poco, po, ¿cachai? Y resulta de que entre esos, esos meses, Rumpi, eh, estábamos compartiendo, nosotros íbamos siempre a la casa de mis padres, ¿ya? 
Y resulta de que nosotros estábamos una noche compartiendo con mi hermano, está ella, mi hermano, mis papás, mi mamá, se fueron todos tipo dos, tres de la mañana y quedamos sentados en la mesa a los cuatro. Quedó mi padre, es? mi madre, ah, ella y yo. Ah, ah, Entonces yo ya tenía ya todo, como te dije, yo no quería ocultar lo que ha pasado entre nosotros. Y yo fui sincero con mis padres, fui sincero con mi madre y les dije, papá, mamá, eh, esta risa de acá, delante de ella, yo quiero ser sincero, no quiero ocultar esto. Bueno, a pesar de nosotros ser primo, eh, nosotros tenemos día. una relación. Estamos Aparte de ser primo, tenemos una relación, somos pareja. Oh, ¡Ay, ya saltó la patada, ¿no? No, rompí, no, al contrario, mis padres, compadres, a pesar de la edad que tienen, sobre los setenta y tantos años, puta, mi papá se levantó de la mesa, me dio un abrazo, me felicitó, la felicitó a ella, nos dieron todo el apoyo, todo el apoyo rompí, todo el apoyo que yo esperé que, no, no pensé que iba a recibir tanto cariño en ese momento de mis padres, y ahí demostrando que yo sí estaba jugando de verdad por ella, po. Pero ¿qué es lo que pasó, Rumpi? Que pasaron tres, pasaron después de eso unos dos meses y le dije, Rachel, yo lo mismo que hice con mis padres, lo voy a ir a hacer con los suyos. Oh. Porque yo quiero que todo esto sea, salga a la luz y no quiero que sepan por terceras personas, no quiero que el día de mañana me apuntes con el dedo, yo quiero hacerlo porque a mí me nace y para demostrarle que sí, yo estoy interesado, no estoy, estoy enamorado de usted. Y, oh, ya, pero en algún lado tenéis que haber rebotado si uno no anda por oleando con la prima. Sí, pues, ahí, 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 fue, ahí viene el rebote, pues, ahí viene la caída, pues, ahí fue, fue caída libre, ¿cachai? Cuando tú te, cuando, no sé, pues, compadre, se tiraron para caída, compadre, y trata de abrir para caída y no se abrió. No, o sea, y ahí viene mi caída libre, rompe. Ahí viene mi caída porque ella me dijo, no, que cómo se te ocurre, que va a ir a hablar con mis papás, que hay que discañar, le dio un infarto y esto, y esto acá, ¿cachai? Que lo hijo y que van a decir la demás familia y todo. Y siendo que ya teníamos el apoyo, por lo menos, por parte de mis papás. De suerte que ya desde de ese entonces yo sentí la puñalada que no te la pegaron por la espalda, te la pegan de frente, Rumpi. Ahí ah. esa, esa puñalada la que, la que hiere más, weón. Bueno, cuando tú te sientes... Entre ya, pero espérate, pared, pero, pero, a ver, espérate, pero ya, ¿qué, te, qué puñalada de quién? De ella, pues de ella, cuando me dijo que no, que no podía ir a hablar del tema con Pero es con problema de... Padres. Tú manejáis tu familia y ella maneja su familia, ¿por qué todos tenemos que hacer lo que vos queráis? Por loco, si ella dice que no, no le decía Rupi, a su tía... Es, es, es que entiende, nosotros ya estábamos destinados a estar juntos, ya lo habíamos planificado... Da lo mismo, da lo mismo, es que da lo mismo, es que da lo mismo, es que da lo mismo. Si ella quiere decirle o no a una amiga, el problema de ella, si ella quiere decirle o no a su mamá, el problema de ella, y si tú querés decirle a tu amigo, el problema tuyo, ¿cómo te, tú vayas a decir a quién le tiene que decir ella? ¿Quién soy no, vos, pero... loco? ¿Soy un aparecido con cueva? ¿Soy el primo, loco? No, pues no con cueva soy el primo. Pues no, no cueva, pero, pero lo que te quiero decir, ¿por qué le tenés que imponer tú a ella... Su ¿Qué? proceso, ¿Por qué? Porque su ritmo. Las cosas tienen que ser claras en la vida. No, las cosas no, las cosas no son puede... claras. Las cosas no son claras, incluso son todas distintas. Ya, pues, pero ya déjame terminar, por rompe, déjame terminar la historia. Ya. ya, pues, resulta de que pasó el tiempo, ya yo decidí mejor alejarme porque me entró una depresión después de saber, decidí alejarme y todo. Y ella volvió con el tipo, pues, volvió con, con su sodicho Renato. Po. ¿Cachai? A pesar de que el bueno, también, el, el, disculpa por el todo el improperio, a pesar de que él también supo que nosotros habíamos sido amantes, que lo habíamos engañado delante de él en sus narices, a pesar de todo, volvió, po, ¿cachai? Y después pasó el tiempo, yo me fui a trabajar a Puerto Montt hace un tiempo atrás, y después regresé a Santiago y él había terminado esa relación y me volvió a buscar de nuevo. La prima. La prima me volvió a buscar de nuevo. Bueno, y uno, como siempre, las heridas quedan ahí, pero sanan y todo, ya otra oportunidad más, y uno vuelve a tropezar de nuevo con la piedra. Tropecé con la piedra, de nuevo. Ah. Pasó el tiempo, me dio un plazo en mayo de este año, conversamos, caso le daba una oportunidad, le dije, sí, está bien, mamá, papá, de nuevo, vi con Rey, será que bueno, felicito todo de nuevo, el cuento de nuevo. Y resulta de que me dijo que en mayo que me da la fecha de este año desde mayo a septiembre para buscar un departamento, arrendar un departamento para ella venir a vivir conmigo. Yo dije, perfecto, no hay ningún problema, yo me la juego como así me la jugué la primera vez, me la voy a jugar de nuevo la segunda vez. Me la volví a jugar rumpi. En menos de 20 días arrendó un departamento en la comuna de la Granja. Arrendó un departamento, compré muebles, closets. ¿Con muebles? ¿Le dejaste cocina. los muebles? 
No, 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 pues si los muebles son míos y si el departamento ay, de la ruina, ay, no, hombre. Ya, 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 espérate, pero ya, y, y, ya, pero ahí aceptaste que ella tenía su ritmo, que ella iba a decirle a quien quisiera, o sí, de nuevo, pues, aquí el que manda sí. eres tú. Claro, pero escúchame, cuando ella me dijo que yo tenía que arrendar un departamento de aquí a septiembre, y supuestamente ella en septiembre, a fines de este mes de septiembre, le iba a contarle a toda la familia por boca de ella, ya propia, porque asumiendo ya que nosotros íbamos a volver a estar juntos, ¿Ya? Que a todos le iba a contar que nosotros sí estábamos juntos, que sí teníamos una relación independiente de lo que le iba a decir ¿Pero a la qué, familia. ¿Por qué necesitáis? Que, por, ¿Por qué? Perdóname, pero me llama la atención. ¿Qué necesitáis? ¿Por qué necesitas que ella le cuente al mundo que está contigo? ¿Qué, qué, qué te hicieron? ¿Qué te pasa? ¿Qué rompe? Porque así yo, puedo, así yo podía andar tranquilo en la pero, vida. Ay, no, de veras que no andáis, estáis súper intranquilos, estáis súper perseguidos. No, pero, pero si. Si igual, le estáis pero... comiendo la color en su casa con el pololo, loco, y ahora decís que, ah, que va a andar tranquilo. Si andáis de bandido y ahora quería andar tranquilo, ¿de qué? ¿Para qué necesitáis? Ya, pero escúchame, po. Ya, pero escúchame, porque está ahí, ya. Arrendé el departamento, me compré todos los todo enseres para pa, 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 pa donar un departamento, muebles, cocina, comedor, refrigerador, de todo, de todo. Y ya estaba llegando la fecha, po. estaba llegando la fecha donde ella supuestamente me dijo que iba a hablar con su familia. Po. Y me buscó una excusa, me buscó una excusa eh, para terminar conmigo. Y terminamos la relación de nuevo. Po. Y ahora de nuevo, esta mujer volvió de nuevo con el otro. Oye, no, ¿sabes qué? Déjala mira. correr, loco, si ya sí. Si. Mira, si no hay que quedarse con la prima, loco, si eso de la prima vos te la estás no, inventando. Estoy claro, rompí, estoy claro. No, y no, si no está ahí claro. Tranquilo, estoy empezando de nuevo una vida nueva para pa mi vida, conociendo otra, otra chica que espero esta vez me funcione la Déjala relación. correr, loco, déjala correr, que te vamos a ponerte un tema. Esto es con la misma piedra.